么？来呀、啊，拿下带走。是。等会儿，你不是？哎，老杨。这丫头不是跟那几个富商在一起吗？啊，怎么了？我总觉得那几个富商没那么简单。找另外一个，这个不说，免得节外生枝啊。也行，嗯啊。兄弟们，把这个带走。是。哎，快走！不行，姐姐，后面，姐姐，快走！哎，你行，快点！姐姐，嗯，姐姐，别喊了，现在没人能救。那边有好多人生，去看看。好，老实点。走，小妮子，没看出来还是个练家子。之前是不是把我的鞭给打了？你脾气还真是烈呀！富贵爷就喜欢骑烈马。之前你不是说要来挖我的眼珠子吗？现在看，只能是爷挖你的肉了。老大，你没事吧？我没事，没事。你们别乱来，我可是朝廷命官。主子，他个轻薄一魂，死有余辜。你见杀了他，已经便宜他了。这还是我平生第一次亲自动手杀人。杀害朝廷命官，可是大罪。这样一来，很容易暴露身份。杀了就杀了，想办法善后。这三更半夜，你到处跑什么呀？喊你你也不应，你知不知道我们很担心你啊？我，我是晚上没吃饱饭，本来想看看村里有没有什么鸡，填饱一下肚子，结果找了一圈没有，就就遇上这个坏蛋了。饿死鬼投胎啊！天天就想着吃，除了吃你还能知道什么呀？我还知道饿。你看看你这个妹妹。脑子里装的都是什么东西？陈妹从小生活艰苦，所以一有机会就惦记那张嘴，让主子见笑了。我知道，你们曾经都吃了不少苦，但现在跟了我，会保你们一世荣华富贵，再不受半点苦头。谢主子恩典。主子，光让我们两个不受苦也不行啊！你要让全天下的老百姓都不再受苦才是，这才是最重要的。我知道，我的老大虽然贪吃。但不贪心，更不自私，心里边天天装着天下百姓，真是我的良师益友啊！主子，主子，这怎么回事？不必慌张，先找个地方把他埋了吧。这，来人呐，把他拖下去。这，这，快！那个杨八总的尸体，我已经在外面埋好了，同时奴才安排了人手，守住了各个路口，现在连只苍蝇也不会再飞进来了。嗯，办得好。对了，再有人来打探消息的话，先不要杀掉，悄悄把他们拿下，找一个地方关押起来，到时候他们也是人证之一。这。还有，这村子里边剩下五户人家十一口人，但他们全都是老弱病残。左土，挑几个可靠的人去找一个安全僻静之地，务必在天亮之前把他们全部转移。这，哦对了，他们都是老弱病残，就把我那辆马车拨给他们。这，马三，我们走。这，咱们也都准备一下。
天一亮，我们就要离开这个院子。主子，这才三更天，你先回屋休息吧。等我们收拾好了以后，再叫你出来。好，明儿再赶一天的路，就能见到书剑了。到时候肯定有很多事情要等着我处理，所以啊，我是应该好好养养神了。那我给您点一炉安魂香吧，不然你睡不好，又该胡思乱想了。嗯，不容易啊，会体贴人了啊。嗯主子睡着了。不知可是钦差大人到了？正是，二位是？卑职乃平西王麾下副将石青红。这位是我家二公子。你说的不错，这位就是钦差大人，姓龙，龙大人。吴应奇参见钦差大人，大人辛苦了。二公子，果然是风神如玉，真是一表人才啊！是，虎父无犬子啊。钦差大人过奖了。哦，对了，二公子，这皇上特意命我悄悄护送丽嫔出宫探望舒大人。吴应奇，拜见丽嫔娘娘。免礼。此事切勿声张，就我们几个人知道。嗯，卑职明白。舒大人现在的情况怎么样了？至今一直昏迷未醒。丽嫔娘娘，别伤心了，说不定等会儿舒大人见到娘娘，就会醒过来了。秋波啊，嗯，你说这几个村民怎么会无缘无故的失踪了呢？而且这些剩下的村民皆是一些老弱病残，你说，他们都去了哪儿了呢？要说他们杀了杨八总，是因为杨八总调戏了那个客商的婢女。他们失手杀人，在埋尸，这说得过去。可是为什么要带走那十几个村民呢？这不合乎情理啊！难不成他们是想将这些村民留作证人，将来去京城告御状不成？有这个可能。淮阳村的梁老婆子一直都是个刺儿头。哎，你想啊，他儿子告状被咱们给弄死了，他孙子接着告。咱们给他发配关外，他能跟咱们善罢甘休吗？嗯，而且就这么巧，那几个客商就投诉在他家里，他肯定没少说咱们的坏话。说说说，还有脸说？消消气。既然知道这个老婆子是个刁妇，为什么早不处理啊？留下如此之祸患？我哪知道啊？他一个老婆子风烛残年了，有上顿没下顿，能活几天呀、啊？谁成想半路杀出个程咬金，跑出这么几个客商来？哼！听密报说，这书剑前一个月以前曾向皇上上了一道密折，举报我和整个山西官场的官员。当时皇上忙于敖中堂的事情，所以将此密折留中未发。现在敖中堂已经被皇上给捐进了。看来这皇上可以腾出手来，有时间整顿吏治了。这，那么成，那几个神秘的客商是来自京城的密使？什么？什么意思？什么意思？来来来，来干什么来了？啊！你慌什么？我告诉你，现在整个山西的官场那就是铁板一块，只要书剑一死，任谁。都查不出什么。你说的轻巧，书剑什么时候死啊？他什么时候死？就最后这么一口气，他什么时候咽？他绝活不过今晚。哦。嗯、龙大人，您陪着丽萍娘娘先去探望舒大人，卑职带着手下。把这驿馆里里外外都搜查一遍，布置好安防。好。
去吧。这。走。一品娘娘，龙大人，这边请。娘娘。二公子，二公子，刚刚我家老爷醒过来了。当真是皇恩浩荡啊！这丽嫔娘娘和钦差大人一过来，舒大人就醒了。看来真是被本钦差给说对了。舒大人一定是知道丽嫔娘娘要来探望他，激起了他的求生欲望，所以他就醒了。多谢大人吉言，这都是托了皇上的福。二公子，那就请带路吧。是。娘娘，舒大人就在这个房间养伤。皇上有一封密诏，要我单独交给舒大人。有劳二公子先行回避一下。啊，好，那我等告退了。嗯，你们也先都退下吧。是。是一欢，你们三个就先在门口候着吧。好，嗯、这，满心。等会儿见到你爹，一定要控制住自己的情绪，千万不能太过激动或者悲伤，要不然的话，很可能会刺激到你爹。这样的话，他的伤势很可能会更加严重。是，臣妾遵旨。嗯，进去吧。帅气，帅气！哎，朱哥哥，怎么办啊？你说这书剑会不会认出雪姐姐是假冒的？谁也没想到书剑还能醒过来。事到如今，只能随机应变了。我明明看见你们两个在悄悄上，你们一定有企图。我可告诉你们，我在这宫里三十多年，好不容易才有今天。你们两个可不能让我连紫禁城都回不了。叔父放心，我保证，你跟康熙都能平安回京。先别急着起来，安心躺着。帅青，不仅朕来看你了，你看，还有谁一起来了？爹，你，你是？我是婉心啊。婉心，你怎么还戴着面纱呀？啊，臣妾又喜又忧，都糊涂了。你是婉心，真的是婉心吗？你怎么来了？帅青，朕知道你只有这么一个女儿，所以啊，朕特意带她来一同探望你。临出宫前啊，朕已经封婉心为丽嫔了，入住永和宫。谢。先去一边，稳定稳定心思。朕先和你爹说几句话。是。帅青，朕这一次千里迢迢赶来，一是为了核实你密奏中的几件大事。
。第二，是为了亲自调查你遇刺，你到底是被谁所刺？为什么他们要行刺于你？他们是不是因为知道你给朕上了密奏，想要灭口？不，不是灭口。是想要金钥匙，此刻身手非凡，绝非普通劫匪，是臣拼死保护金钥匙，才才被打成了重伤。那你这么说的话，凶手应该已经知道了金钥匙的秘密，你能不能认得出来，他们的身手到底是出自哪里？不知道，臣只知道。在事发的前一天晚上，平西王府秘密的派了个人来。帅青，王鑫，快倒水了。是。帅青，帅青，帅青，你先缓缓，缓缓，缓过这口气再说。爹，来，喝口水来，小心。再来一口，怎么样？好些了吗？你刚刚说的平西王，平西王派谁来？派他来做什么？李李平娘娘，你怎么瘦了这么多？下巴也变尖了。啊，爹，女儿是思念您啊。虽说皇上对臣妾特别好，可是女儿每每想到爹爹您岁数大了，身边又没一个知冷知热的人，女儿这心里就放不下呀。可是，你这眼神跟从前也不一样啊。爹，您糊涂了。女儿已进宫数月，哪能跟在家里当姑娘时一样啊？面色怎么也变了。<笑>这连日来赶路，女儿染了风寒，吃几副药就好了，爹爹不用挂心。啊！爹，帅青。帅青，帅青，李太医，李太医，主子，怎么了？你看看，帅青晕过去了。主子，舒大人的脉象很不好，只怕随时都可能。可还有救？臣尽量一试。只是，舒大人本就重伤未愈，又元气大伤，好不容易见到了主子，还有丽嫔娘娘，难免心情激动，多说了一些话，自然便撑不住了。至少三日之内，不宜再让他受到任何的刺激，更不能让他说话，否则再次耗损元神，恐怕就无力回天了。知道了，你先去煎药吧，臣遵旨。丽嫔娘娘，主子，要不然咱们也先出去吧，让舒大人好好在这儿静养一下。李德福，你留在这儿，亲自照顾舒姐。这，走吧真没想到，这个舒剑受了那么重的伤，居然还能发现我跟舒婉心的细微不同。多亏我在他的水里下了迷魂药，把舒剑迷晕了。
再醒过来了。你们什么意思啊？你你要杀了书剑啊？不行，我不同意。书剑不同于鳌拜，也不同于刘德昭。在鳌拜权势熏天的时候，他却敢冒死向皇上上命一折，为民请命，这样的好官你也要杀呀、啊？我不懂什么国家大事。我也不明白为什么师傅们一直说要光复大明，但我只知道，在这个世上，你们跟师傅是我最亲的人。既然你们说我们是大明的子民，那我就有责任跟你们一起光复大明。可如果光复大明就要滥杀无辜的话，这我坚决不同意。欢妹，你别说了，我不听。如果你要真的杀了书剑的话，我再也不理你了。大师兄，就算一欢不反对，我也觉得这件事。要在驿馆这么多人的眼皮子底下杀了书剑，这风险也太大了。稍有不慎，就会被康熙发现破绽，那我们不就前功尽弃了吗？那这样吧，我试着给书剑的药中加入少量扰乱心神之药，让他暂时丧失神智。等将来风平浪静了，我再帮他恢复神智。到那个时候，我们也不必将舒婉心软禁在明珠谷了，他们父女也能够团聚了。这个我同意。你看，其实只要我们稍微用点心思，多为其他人考虑考虑，不就有两全其美的办法了吗？只是，要让书剑像鳌拜一样丧失神智，又不让人察觉，这难度比杀了他更大。嗯。但是为了不让你失望，我愿意冒险一试。二公子，本钦差听舒大人说，就在案发的前一晚，平西王爷曾经派人来找过你。不错，事发前一晚，我父王确实派人来找过我，只因为我等刚出云南境内，就遭遇了一股劫匪。不仅我父王进贡的一些云南特产，还有一些值钱的财物，全都被劫匪给劫走了。哦，我父王十分震怒，所以就派人过来追问详情。我与石副将把情况禀报清楚之后。他们就返回滇都去复命了。怎么了，龙大人，有什么疑问吗？啊，没有什么疑问，本钦差不过就是随口问问罢了。不知，钦差大人还有别的要问的吗？嗯，没事。那卑职先行告退了。好。这吴应奇遇到书剑之前，确实遭遇过劫匪，他们也向朝廷禀报过，所以我才会派书剑护送他们进京。嗯，只是这平西王派人来，难道真的只是为了一些无关紧要的财宝吗？你怎么看？主子，您是不是怀疑，这刺杀舒总兵的刺客和平西王有关？可是，如果这平西王早就知道这金钥匙的秘密。那何必先派自己的儿子把金钥匙送往京城，然后再派人半路去抢劫呢？那你觉得谁的嫌疑最大？奴才以为，这刘德昭，可是鳌拜一手提拔的。鳌拜老奸巨猾，他会不会假意向皇上禀告这金钥匙的秘密，然后暗地里又派人悄悄的来劫呢？主子，主子，书剑大人他他他没了。奴才一直听从主子的吩咐，守在书剑大人的房门外，就连一只苍蝇也不让飞进去。可是刚半夜的时候，奴才就腹内疼痛，我等不及换班的人来，就去了趟茅厕，前后才一盏茶的功夫。等我回来，书大人他就。人还是软的，确实刚刚过去。父亲，父亲，父亲，娘娘，娘娘，钦差大人还在旁边呢。爹，父亲，李太医
。晚饭之前我还跟你探望过书记，当时他的脉象不是一直很平稳吗？当时确实有所好转，只是不知怎么突然就……怎么了？有什么发现吗？朱大人身上有一股辽山参的味道，但是卑职所开的药方中，并无此物。辽山参，此药有毒吗？此药无毒，但舒总病重伤之下，命在旦夕。此时用大补之药，反倒成了他的催命符。所以你的意思，舒大人是被毒死的，是吗？可以这么说。舒大人冒死为民请命，如果还有人毒害他，那这个人。就是是非不分，丧心病狂了。主子，卑职已将这驿馆里的所有人等全部都拘押起来了。好，你先分别询问，只要是有可疑的人，全部都带到大厅来。待会儿我亲自审问。这。朱哥哥，你实在让我太失望了。欢妹，人不是我杀的，不是你杀的，不是你杀的，是谁杀的？你对我就这么没信心吗？今夜，我在叔父的饭菜里放了一些泻药，等他腹痛去了茅房，我正准备悄悄潜入书剑的房间，为他服下迷魂丹，不料，我却发现。哦，肚子怎么这么疼啊？哎呀，大家换班的人怎么还不来呀、啊？哎呦，哎呦，哎呀，哦哦哦，哎，哎呦，算了。你是说有人抢在你之前杀了书剑？没错，而且那个人我们都认识，是这个驿馆的驿丞。驿丞，驿丞为什么要杀书剑啊？你就这么不相信我？康熙说什么你都信，偏偏我说什么你就不信？不是，朱哥哥，你先别生气啊。现在听你这么一说，我心里的石头落地了。知道吗？如果你为了光复大明，变成了心狠手辣、不择手段的人。那样我会很难过、很失望的。你放心，光复大明是我一生的责任，我无法逃避，只能全力以赴。但是在我心里，永远把你放在最重要的位置。你的朱哥哥宁愿死，也绝不会让你失望，让你憎恨。朱哥哥，你能不能别这样看着我呀？你跟我说的这些话让我觉得压力特别大。你不要觉得有压力，这是我对你的心。至于你对我的心，都听听你的意愿，我绝不勉强。嗯，你说那个易成为什么要杀舒剑啊？早不杀晚不杀，偏偏这个时候杀他。我也不知道。康熙已经命索额图挨个审问所有的人，我虽然没有办法。出面拆穿驿丞，但这个小小的驿馆，早就被索额图所带领的大内侍卫在暗中包围，外人根本无法进入。要想查出在夜间行迹可疑之人，并非难事。糟了，这樊姐姐、叶哥哥还在驿馆当中呢，他们会不会被索额图当成疑凶啊？小师妹，我们没事，放心吧。叶哥哥，没事就好。小师妹。大师兄，我
我们又见面了。嗯。叶师弟，你送给欢妹的金手镯很好看，我替她谢谢你。我本来想让她把那手镯戴上，好歹别辜负了你一片心意，但她自己不愿意戴，所以……呃，叶哥哥。我我现在的身份是钦差大臣的丫鬟，所以我身上不能带贵重的东西。不过你放心吧，我把那个金手镯已经好好的收藏起来了。嗯，不带就不带吧，收好就行了。大师兄，索额图已经找我们问过话了，有无应其作保，他也不敢为难我们。那就好。如果不出所料的话。康熙应该很快就会查出，是义成下的毒。不，真正毒死书剑的，不是义成。书剑伤情好转，肯定是吴应奇和石庆红不愿意看到的。而正巧师姐的房间就在石庆红和吴应奇的对面，所以今天晚上我也让师姐多留意一点他们那边的动静。我一直观察着对面的房间，结果发现，石庆红悄悄从房间溜去。就是石青。难道今晚潜入书剑房间的，除了我跟易成，还有石青红？没错。大师兄，我们何不借此机会，挑起康熙跟吴三桂之间的矛盾呢？这是一个好机会。叶师弟，你一向心思缜密，思虑周全。如果你能把所有的心思都用在光复大明的大业上，我相信，你爹和师傅们一定会很开心的。我知道了，大师兄，我一定会抛弃杂念，一心光复大明大业。好，但愿你能说到做到。啊，此处不是说话之地，索额图已经将驿馆的人通通绑起来，等着康熙亲自审问了。我和叶师弟。也得赶紧先回房间了，你们也快点去听审吧。嗯，好，注意安全。嗯嗯，走，注意安全啊！钦差大人明察，小的只是路过舒大人房间，看见门口无人守卫，放心不下，这才进去看了一眼。怎么会是小的下药杀了舒大人呢？你还敢狡辩？本官已经问得清清楚楚，以太医开的药方中根本就没有辽山参，药铺的伙计也已经证实，今天下午你确实去买过这种药。驿馆的人也看到你夜晚之时悄悄进过厨房。大人饶命！大人，小的是看着舒大人近日身子虚弱，想帮他进进补，小的也不知道这补药居然还会杀人呢。到了现在你还敢抵赖，真的以为本官好欺骗是吧？你一个小小的驿丞。怎么会有胆子谋杀朝廷命官？肯定是有幕后主使。你最好从实给我招来，说不定我还能留你一命。回禀大人，小的冤枉。小的在药里面确实放了辽山参，但舒大人却非死于小人之手。今晚，小的端着药碗去给舒大人送药。跟小人一样，是用辽山参杀人。小的听见舒大人在临死之前亲口喊出了真凶的名字，就是石青红。混账！你血口喷人！钦差大人，卑职今天晚上一直在二公子房间陪二公子下棋，这一点二公子可以为卑职作证。不错，钦差大人，今晚石青红一直在我屋里与我对弈。直到听到舒大人身故的消息，我们俩才一起出来。钦差大人，此事非同小可。石青红是卑职的人，此事可是牵涉到平西王府的清誉。我父王历来是效忠朝廷，效忠皇上。我吴应奇也是深受我父王的教诲
，对朝廷，对皇上，那是忠心不二，还望钦差大人明察。二公子，请坐吧，这点本官自有主张。史青红，你既是整晚都与二公子待在一起，那可有别人作证啊？房东并无他人。房间既无他人，那谁知道你是不是在包庇他呢？这位姑娘，似乎对吴某有些敌意。休得无礼！这平西王乃是国之栋梁，朝中良臣，不可无端猜测。倒是你一成，你虽已承认有杀人的动机，可究竟是谁指使你这么干？无人指使。是小的与舒大人有私人恩怨。舒大人官拜三品，你一介小小一成，恐怕连给舒大人提鞋都轮不上，何来私人恩怨之说呀、啊？不瞒大人，舒大人曾经因为小事，给了小的一马鞭，小的就此怀恨在心。但舒大人确实不是小的杀的，还望大人好好审问石青红。够了，我平西王府与你素昧平生。你为何硬要将这屎盆子扣在我平西王府头上？小的确实亲耳听见舒大人临死的时候说的是你的名字，小人没有撒谎。你许青红，不得鲁莽。钦差大人自有公道。一成，你本就是一个小小的一成，哪有胆子谋害朝廷命官？你最好老老实实的说出你的幕后主使，要不然的话。很可能会罪加一等，连累你的家人。大人，小的是受人所指，可小的不能告诉你，否则，小的家人就都没命了。小的有罪，可他们是无辜的。就让小的以死谢罪吧。他舌下藏了见血封喉的毒药，见势不妙，便咬破蜡丸自尽了。今天晚上我看见的人是易成，但是抢在易成前面的是石青红。看来想对书剑不利的，应该有三路人马。主子，李太爷也在啊。一嫔娘娘悲伤过度，我来给娘娘诊脉，开一些疏散之药。万心啊。你不要太过伤心了，你爹虽然去了，但是我会照顾你一辈子的。至于你爹的后事，你要是有什么想法，就尽管提出来。臣妾是没侥幸，一切但凭主子才夺。行，那我决定明日一早就护送你爹的灵柩回太原府。虽然这宫里规定，这后宫的嫔妃不能因为娘家的丧事披麻戴孝，但是这是宫外，朕特许你穿素衣。以尽孝道。等回了宫以后，朕再追封你爹为从一品，以为你爹的在天之灵。谢主子隆恩。哎，龙小弟，你可得为娘娘的爹报仇才是。这个一成说的石青红，可是吴应奇身边的贴身侍。小声点，小心隔墙有耳。哦，我也怀疑这个人是吴三鬼，只是此人极其奸诈狡猾。很有可能在鳌拜身边埋伏了奸细，说不定他送出金钥匙以后，才知道金钥匙的底细，再派人追回也是极有可能的。只不过吴三桂兵强马壮，雄霸一方，我暂时不想打草惊蛇。哦，怪不得主子要替他敷衍过去呢。这鳌拜的余党和吴三桂，都是我的心头大患。可是这重者，不可用急药。嗯，主子，这舒总兵之死。还有山西的贪腐窝案
，可不是一时半会儿能够查清楚的。这为了安全起见，不如主子您早些回京吧，然后有奴才陪着丽萍娘娘一起护送舒总兵的灵柩返乡，可好啊？索大人所言极是，主子，还是早点回京吧。行了，我知道你们担心我的安危，但是这次出宫以来。所见到的事情简直闻所未闻，纸上得来终觉浅。我还是想在这山西多待几天，多体察一下民情。可是主子，现在这情况实在是太复杂了，这万一出现什么意外，奴才怕是担当不起啊。身为天子，最大的威胁，不是一些宵小之徒的暗杀，而是没有能力治理好这个国家，让百姓天天盼着你死。我不可能一辈子都待在深宫里面，仅凭折子来治理天下。虽然在这儿体察民情会冒一些风险，但是即使值得，也是应当。龙小弟，说得好，我支持你。以后无论你做出什么决定，我这个老大都会拼命保护你的。呃，反正龙小弟说过，大清吹牛不上税嘛。嗯老大，你虽然力有不逮，但其心可嘉。你这份情我领了。嗯，主子，通宵审案，这天都快亮了，主子还是早点休息吧，保重龙体要紧。我哪还睡得着啊？天一亮，我们就出发吧。这。钦差大人，今天一早，石青红就去了那个异城的家，听其邻居讲，就在前几日。巡抚衙门的捕头在其家搜出一箱赃银，目前他的妻儿老小全都入狱了。本钦差明白了，多谢二公子。哎，钦差大人，我无事父子，无论是对皇上还是对朝廷，那都是忠心不二。还望钦差大人回到宫中，在皇上面前多多美言。啊，那是自然。只不过这未被盗的永历帝遗物，就有劳二公子继续送往京城。嗯，咱们就此别过。后会有期，后会有期。大人，请上马。是，撤。哎，倩影姑娘，不如。趁着清晨，天气稍凉，我们上路吧。好。嗯、这钦差大人叫龙三，这满朝的官员之中，哪儿来的这号人物啊？这龙大人一行十分低调。一直身着便衣，从不惊动地方官府。一入驿馆，便屏退左右，要与书剑密谈。书剑因伤，未说几句便昏迷过去。一成原想在夜里投毒，结果了书剑，可没想到，被平西王府的人抢了先。龙大人不敢得罪平西王，所以就把责任全都推给了一成，逼着他说出幕后的主使。这不是自己给自己找麻烦吗？啊！本来这书剑预测与我们没有一文钱的关系呀、啊。本想着这次可以除却我这眼中钉，现在可倒好，这屎盘子全都扣到咱们自己脑袋上了。大人，一成知道自己把事情办砸了，怕连累妻儿老小，已经服毒自尽，并未公主大人。我告诉你，若是此事深查的话，那还查不出来这一成的一家老小是咱们抓的。这龙大人一看还不明白，现在急也没什么用了。依我看呢，咱们只能是一口咬定，这一城的妻儿老小是窝藏赃款，咱们是秉公办案，只要不让这个钦差找到证据证明书剑的死跟一城有关，那他就根本奈何不了咱们。但愿吧，但愿这个钦差大臣跟以往是一样的，是一个懂规矩、好说话的。这吴应奇的反应还挺快。
他连夜派石青红去这个义成家里查探。据他的意思，这个义成应该是受了山西巡抚刘德昭的胁迫，所以才会铤而走险，毒害书记。主子，你可千万不能相信吴应奇的话，这事儿分明是吴三桂跟刘德昭两路人马都想刺杀舒总兵。这刘德昭想杀舒总兵，肯定是认为舒总兵手里有他的什么把柄，而劫走金钥匙，刺杀舒总兵的人，肯定就是吴三桂那批人马喽。放心吧，我心里有数。嗯，老小弟，你一会儿别骑马了，骑马太辛苦，你还是上车来吧。那可不行，我现在的身份是钦差大臣，怎么可以跟丽嫔同坐一辆马车呢？再说了，这驿馆的风声闹得那么大，肯定已经传出去了。要是我的身份也暴露的话，那可就真的危险了。大人，卑职还探听到一个重要情况，与龙大人同行的。还有一个年轻神秘的女子，一直戴着面纱，深居简出，闲杂人等一律不能靠近，就连钦差大人都对她礼遇有加。哦，连钦差大人都对她礼遇有加，这么说的话，这个女人的身份比钦差还尊贵了。是了，这个女人就是舒倩的独生女儿，舒婉心。舒婉心。舒婉心，不是前几个月选秀进宫了吗？我听说这个舒婉心刚一进宫，就得到了皇上的圣宠，先是被封为了丽人，很快又被加封了丽嫔。现在她入住永和宫啊，所以说呀，这个龙大人对她礼敬有加，那也是说得通的。嗯，可一大清律令，后宫嫔妃。若非半价，不得离京，违令者死罪。<笑>大清的律例是死的，但这个人是活的。这个皇上对这个书剑是宠爱有加，皇上见他危在旦夕，让龙大人悄悄地护送这个丽嫔出京看他的父亲，也不是没有这个可能的。大人，书剑的灵柩已被钦差大人他们护送回太原安葬，届时，卑职以吊唁为名，亲自到书府去查探，探清这个女子的身份究竟是不是舒婉心。这个舒婉心我虽然是没见过，但听别人提起过，听说这丫头外柔内刚，极有主见。她既然知道我们跟她爹是死对头，那现在书剑死了。他会跟咱们善罢甘休吗？他必定会逼着龙大人彻查书剑之死。咱们再使银子，只怕就不灵了。那咱们就一不做二不休。这个丽嫔娘娘看见自己的父亲惨死，由于哀伤过度，想消玉殒，也不是不可以的吗？大人，这丽嫔娘娘不过一介弱女子，就算她再恨大人。这后宫不能干政，他也不能把大人怎么样。大人何必要冒这个风险呢？<笑>我的孟护卫啊，你乃是一个江湖中人，所以说呢，这后宫之中权势的奥妙不是很明白。我告诉你，后宫之中女人最大的机遇，那就是母贫子贵。你说现在皇上这么宠幸着丽嫔娘娘，她早晚会为皇上生下一个皇子的。到那个时候，那丽嫔娘娘能放过我们吗？能不报复我们吗？所以啊，我们现在要尽早的除掉他。说的对，姐夫，斩草必须除根。趁着书剑死了，舒府上下现在人心惶惶，我可以趁机收买他几个下人，将来无论咱们想干什么。那都有个准备，不是？
是。还想出去？放我出去！喂，有没有人呢？放我出去！放我出去！快别哭喊了！咱们这庄园啊，地处郊外，整个庄园有上百亩地，都是咱们老爷的。你就算喊破喉咙也是无用。喂，你们老爷是谁呀、啊？为何这样强抢民女？我们老爷姓裘，叫裘贵。裘贵，怎么听这么耳熟啊？我们老爷乃是这山西商会的会长，是太原府的第一大粮商。去年，老爷的姐姐嫁给了巡抚大人，深受巡抚大人的宠爱。你说，你还能上哪儿喊冤去？哦，原来这个裘贵就是刘德昭的人。刘德昭是我爹爹的死对头，还好我刚才晕过去了，不曾说出自己的身份，不然不仅会连累我爹。而且还会被重新送进宫去，那样我就再也见不到我的孟哥哥了。姑娘，不瞒你说啊，我们也都是被裘老爷连哄带骗，甚至变相强抢来的。这刚一来啊，也是这样又哭又闹的。可是时间久了，慢慢的也就接受现实了。唉，你说现在这荒年，能活下来就不错了，哪里还敢奢求更多啊？姑娘，不如你就老老实实的在这府里住下来，老爷自会好吃好喝的养着你，岂不是比你在外面颠沛流离、忍饥挨饿的好？多谢姐姐开导，只是不知道这裘老板把我掳来要做什么呀？是要让我为奴为婢吗？<笑>姑娘生得如此美貌，老爷怎么舍得让你为奴为婢呀？不过。这老爷的姐姐怀了身孕，这多半啊是要把你献给巡抚大人。献，献给巡抚大人。可是，呃，那裘老板就不怕我跟他的姐姐争宠啊？不瞒姑娘，如今夫人有了身孕，不能侍奉巡抚大人。老爷把自己的人献给大人，以填补空位，总比大人自己另纳新欢的好吧？姑娘，你就别哭闹了，只要你乖巧听话、肯配合，老爷一定会好好对你的。你这不就终身有靠了？嗯，刘德昭没见过我的面，不会认出我是他死对头书剑的女儿。等我进了刘府，然后一探琵琶，孟哥哥一定会来救我的。谢谢姐姐，我听你的劝，我会听裘老板的话，好好服侍巡抚大人的。<笑>这就对了，咱们女人嫁谁不是嫁？能嫁给巡抚大人，已经是天大的福分了。哎，对了，姑娘，你叫什么名字啊？我姓万，叫万苏。万苏，嗯，好，那姑娘你先坐下，我们吃点东西吧。嗯。左额图说：“李氏兄妹倒是没什么异常的举动，对皇上也算是忠心呢。不过呢，这书剑呢，居然在皇上的眼皮底下被人害死了。”皇祖母，这暗杀书剑的幕后主使，不只有刘德昭。还牵涉到吴三桂，那皇上此行岂不是危险了？您还是劝劝皇上，让他赶紧回京，不要再去太原了吧。来不及了，皇上此刻恐怕是已经到了太原府了。<笑>钱不够。老板，怎么多给点啊？大胡不错了，这点钱明天半壶都买不了。你行行好吧？给他半壶
，老板。太原不是山西的首府吗？怎么这么萧条啊？给他，给他。谢谢，谢谢老板。老板，老板，行行好吧。有钱没钱？没钱滚蛋。老板，我已经我已经五天没吃东西了。来，大姐，请问你们这是在做什么呀？哎，买米啊。谢谢谢谢。买米？这这城中只有这一家粮铺吗？为什么要排这么长的队伍啊？这位小兄弟啊。您是过路的外地人吗？难道您不知道这里遭遇了几十年不遇的旱灾？这我当然知道，只不过这朝廷不是已经调拨了赈灾粮吗？你们都没有领到吗？你还说朝廷的赈灾粮，我们一粒都没见到，只看到这米铺的米价，倒是翻了番的往上翻跟头。吃不起了，吃不起饭了。呃，老板，这儿的米怎么卖啊？你们那边不是有告示吗？自己看去。半壶，给他半壶。好嘞，半壶，后面跟上。没买过吗？是啊，半点吃不起了。后面跟上，给他半壶。行了行了，走吧。你卖煤都两千斤。下一个。哎，哎，接着点儿。老大，你什么时候下的？嗯。哎，你以前跑江湖的时候，这米卖什么价格？那要看是丰年还是小年了。如果是丰年的话，一升差不多每升约十到十二钱，一斗是十升，所以差不多就是一百到一百二。但如果是小年的话，收成不好，那价格会翻一倍，差不多每斗二百到二百四十钱。龙小弟，你知道两千钱意味着什么吗？若在以往啊，能买头猪了。不行不行，走。主子，你先别着急啊。咱们还是先办完舒总兵的事儿吧。好，要买赶快啊！今天又不是这价了，快点啊老奴参见丽嫔娘娘，嬷嬷免礼。娘娘可要节哀，娘娘比之前在家里轻瘦了许多，下巴都尖了。来来来，知道了吗？好，老奴明白，老奴明白。娘娘，您好生将养身子，奴才先告退了。嗯。哎呦，可算把他打发走了。嗯。一欢，嗯，你刚才跟他说什么了呀？我跟他说，你怀了龙种，而且这舒大人死的蹊跷，后宫嫔妃又争宠争的厉害，所以这事儿千万不能透露给别人。你这个小丫头，撒这种谎你还不害臊啊你？那怎么办呀？你看他在那一直唠唠叨叨的，我要不说这些，他能走吗
。哎，不过徐姐姐，如果以后你再嫌他们的饮食不合胃口的话，就不怕别人看出来了？嗯，那倒是。嗯、可是这府上都是书府的老人，该不会被看出什么破绽吧？书剑已死，你的危机就解除了，而且。这府里都是下人，即使你露出什么破绽，他们也不敢对你的身份提出质疑的。放心吧。嗯。主子，整个书房已经翻了几遍了，没找到什么有价值的东西。主子，您瞧瞧，这些文稿，新的、旧的。这样混杂在一起，这说明我们来之前已经被人翻动过了。看来这书府的下人也被刘德章买通了，书剑留下的文稿都已经被清理过了。主子要不要会一会以刘德昭为首的山西官员们？万万不可！主子，您要顾着自己的安危啊！我看不如等书总兵下葬以后，咱们就赶快回京得了。就算我不会会他们，他们也应该会来见见我这个钦差大臣吧。主子，各路山西官员前来吊唁，为首的有按察使大人和布政使大人，还有山西巡抚刘德昭的护卫孟祥和。看看，我所料不错吧？走吧，出去会会他们。哎，主子，那您可千万小心点，别让他们看出破绽来。放心吧，我刚亲政不久。这帮山西的地方官员还没见过呢。是免礼，谢娘娘。启禀娘娘，刘大人经闻舒大人噩耗，心情十分悲痛，本想立即赶来。却因太原府所辖诸县旱情升级，大人忙于政务，无暇亲自前来祭奠，故先派我等前来吊唁，并来向娘娘请安，请娘娘节哀。皇上破例恩准本宫回乡葬父，此乃皇恩浩荡，本宫感恩不尽。但此事不宜声张，也不便劳烦诸位大人。还请诸位大人代本宫向刘大人致谢。刘大人与家父同僚数十载，感谢他对家父的关照。在下一定将娘娘的话如实禀报刘大人。见过钦差大人。诸位同僚免礼。龙大人奉旨前来查办舒大人遇刺一案，刘大人托下官转告龙大人，我等山西地方官员将全力协助龙大人查案，若有需要之处，敬请吩咐。那就多谢刘大人和诸位同僚了。看来咱们的一举一动。果然尽在刘德昭的掌握之中。这刘德昭的架子够大的，自己不来，只派了几个心腹的手下前来吊唁。主子，这刘德昭说不定真的是去巡查灾情了。我才不信呢，他肯定不是什么好鸟。主子，奴才有句话，不知道当讲不当讲。这不是在宫里，这么小心翼翼干嘛？有话直管说。这。
。主子，我们出来所遇到的事情，虽无真凭实据，可桩桩件件，都很难说跟刘德昭没有干系。这随便挑出一件就够砍他脑袋，如果全都加起来，他有一百颗脑袋都不够砍呢、啊。所以。我怕他知道了主子的真实身份，会狗急跳墙，做出大逆不道的事情来。主子，您要是听到什么，看到什么，可千万要忍着，万事等咱们回了宫，再计较啊。嗯，这山西太原是刘德昭的地盘，咱们确实得小心一点。这，主子，听说外头饥民在闹事，把整个府衙都包围起来了。看看去。打探消息去了，这个丫头真是不让人省心。你带人去找找，别出什么意外。好，乡亲们，听我说一句，稍安勿躁。想见刘大人可以，可是今天呀，他出去巡查了，你们围在这儿于事无补嘛。要是再不出来，我们可就冲进去了。对，冲进去，冲进去，跑腿，都不想活了是吧？乡亲们，你们不是要见刘大人吗？刘大人来了，我告诉大家啊，今儿个天没亮，刘大人就去巡查几个受灾最严重的县，到现在呀，泥水未进，大家看看，一脸菜色，啊，都饿瘦了。嗯，主子，无论一会儿发生什么事，您都暂且忍着，省得咱们大扫惊蛇。父老乡亲们，大家这么急着见本官，是有什么话要对本官说呀？听说皇上有令，灾区的周棚一天要供应早中晚三次，粥量可以果腹。眼下每日食粥一次不说，粥桶里的粥。轻的能看见人的影子，有的人的碗里连一粒米都没有啊！
我刘德章有愧大家，愧对大家呀！难道朝廷真的没有给咱们拨付粮款吗？你看刘大人的脸色，的确像是多日不曾吃饱饭了。咱们那小皇帝一定忙着对付鳌拜去了，哪里还管得了我们的死活、啊？乡亲们啊，我掏去心窝子说句实话，如今朝廷也有朝廷的难处，受灾的不只是咱们山西、山东、直隶、河南、河北，同样是遭受了旱灾呀、啊。想来，这当今的皇上，恐怕也是焦头烂额呀。可是，朝廷难道就眼看着我们老百姓饿死了？皇上在紫禁城里，一餐就有几十上百道菜，哪里知道我们老百姓吃糠咽土的苦处啊？哎，哪朝哪代不是朱门绞肉臭，路有冻死骨啊？诸位乡亲啊，大家稍安勿躁，现下朝廷正在积极的筹措新的赈灾的粮款，乡亲们，再忍耐忍耐。大家再等一等，虽然本官不才，但是本官要与你们大家一起硬扛着，期盼着，等待着这个老天爷能够给我们开恩垂怜。乡亲们，情况大家都看到了，你们围在这儿没有用啊！刘大人他一双手变不出来粮食，啊，大家呀得同甘共苦，对不对？散了吧，啊，散了吧。乡亲们，刚才我已经吩咐过周鹏了，啊，从本官的府上拿到仅有的几袋粮食，今夜给大家多设几桶粥。大家放心，我呢继续发文催促着朝廷，尽快给大家追加一些救灾的粮款，好吧？你们抬头看看啊，如此炎热的天气，乡亲们。大家都省些气力啊，都散了吧，回去歇着啊！哎，歇着，散了吧，散了吧，散了吧，啊，散了吧。散了吧，走。嗯。